తెలుగుదేశం పార్టీ మైండ్ గేమ్ ను తిప్పికొడతామని మాజీ మంత్రి విశాఖ జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడు ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు హెచ్చరించారు విశాఖలోని మద్దిలపాలెం పార్టీ కార్యాలయంలో అధ్యక్షునిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల్లో అన్ని చోట్ల మళ్లీ వైసీపీ జెండాను ఎగురవేస్తామని అన్నారు ఓటర్లను ఓటు అడిగే హక్కు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క వైసీపీకే ఉందని స్పష్టం చేశారు దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా అన్ని సామాజిక వర్గాలకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రికి దక్కుతుందన్నారు తాను వైసీపీని వీడి బయటకు వెళ్లిపోతానని టీడీపీ మైండ్ గేమ్ ఆడుతుందని ఆ ఆరోపణలు తిప్పికొట్టేలా వైసీపీని జిల్లా వ్యాప్తంగా అధికారంలోకి తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఎమ్మెల్సీ పార్టీ మాజీ నగర అధ్యక్షుడు వంశీకృష్ణ మాట్లాడుతూ తనకు ఏ విధంగా సహకరించారో అవంతికి కూడా అన్ని వర్గాలు సహకరించారని కోరారు జిల్లాలో పార్టీని అన్ని విధాలా ముందుకు తీసుకువెళ్తారని ఆకాంక్షించారు పూర్ణ ఆఫీస్ తర్వాత ఈ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు అప్పచెప్పి గౌరవించినందుకు మరి గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ గారికి ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటానని తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మంత్రిగా పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా తిరిగి కరోనా ముందు కరోనా తర్వాత కూడా ఉన్న నిధులతోనే మరి స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ టూరిజం యాక్టివిటీస్ కానీ ఎలాంటి అస్థిరత పక్షపాతం కానీ కానీ అవినీతి కానీ చిన్నదంటే చిన్న బచ్చ కూడా లేకుండా మూడు సంవత్సరాల సమాజ రప్పణ దయ వల్ల మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్ల మరి పూర్తి చేసుకోగలిగాను దానికి అప్పటికీ మరి విశాఖ ప్రజలు రుణపడి ఉంటానని తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈరోజు ఇప్పుడే సమాచారం వచ్చాం ఆ సమాజ రప్పణ ఆశీస్సులతోటి ఈరోజు విశాఖ జిల్లాలో మనకి ఆరు చోట్ల మరి మొన్న మరి రెండు చోట్ల గెలిచాం మరి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా స్వాతంత్రం వచ్చారు మన పార్టీలోకి రేపు రాబోయే రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి వారి యొక్క సూచనలతోటి వారి యొక్క సలహాలతోటి వారి యొక్క ఆదేశాలతోటి వైఎస్ఆర్సిపి జెండా విశాఖ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని నియోజకవర్గాలు ఎగరేయడానికి నా శక్తి వంచలు లేకుండా కృషి చేస్తారని మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ మా సోదరుడు మా తమ్ముడు ఎమ్మెల్సీ గారు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మరి రోజుల్లో మన సమన్వయకర్తల సహకారంతో గౌరవ శాసనసభ్యుల సహకారంతో గౌరవ శాసనమండల సహక సభ్యుల సహకారంతో మంత్రి వర్యులు మన మా శిష్యుడు మా అబ్బాయి అయినటువంటి గురువాడు అమర్నాథ్ గారు అలాగే నా సోదరుడు నాకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తి గురు ముత్యాలనాయుడు గారు మరి ఇన్ఛార్జి మరి మినిస్టర్ రజనీ గారు అలాగే మన పెద్దలు మన రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి గారు అలాగే పెద్దలు సుబ్బారెడ్డి గారు సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు అలాగే మన ఉత్తరాంధ్ర పెద్ద దిక్కుంటే బస్ అతల్ గారు వీరందరి యొక్క మరి సలహాలు సూచనలతో తప్పనిసరిగా విశాఖ జిల్లాలో మన పార్టీ బలోపేతానికి తప్పనిసరిగా ఎలాంటి అశ్రద పక్షపాతం కానీ బంధు ప్రతి కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా కష్టపడ్డ ప్రతి కార్యకర్త కూడా గుర్తింపు గౌరవాన్ని ఇచ్చే విధంగా నేను కష్టపడి పార్టీకి మీ అందరూ కూడా పేరు తీసుకొస్తారని మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి నా గురించి విశాఖలో కంటే ముందు ప్రీమియర్ ప్రజలకు బాగా తెలుసు మరి మొన్న ఎలక్షన్స్ లో కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారే పిలిచి భీమిలి మరి ప్రజల కోరిక మేరగా నన్ను పోటీ చేయమని చెప్పడం జరిగింది అదే రకంగా రేపు విశాఖ జిల్లాలో కూడా ఆరు నియోజకవర్గాల్లో మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అర్హులుగా గుర్తించి హామీ పత్రాలు ఇచ్చిన లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు చూపించిన విధంగానే పట్టాలు ఇవ్వాలని జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు విశాఖలోని ఒక ప్రైవేట్ హోటల్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మూర్తి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ద్వారా నిబంధనల మేరకు ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థుల జాబితాల నుంచి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అరవై వేల మంది పేర్లను తప్పించడం పేదలకు అన్యాయం చేయడమేనని చెప్పారు ఇదే ప్రభుత్వం రెండేళ్ల క్రితం ఎంపిక చేసిన అర్హుల జాబితాలో ముప్పై మూడు శాతం మంది ఆకస్మికంగా అనర్హులు ఎలా అయిపోయారో తెలియటం లేదని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు లేఅవుట్లు సిద్ధమై పట్టాల పంపిణీ జరుగుతున్న సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో అరవై వేల మందిని తప్పించడం భావ్యం కాదన్నారు గతంలో హామీ పత్రం ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు గత ప్రభుత్వంలో టిట్కో పథకం కింద ప్రభుత్వానికి నగదు చెల్లించిన ఆరు వేల మందికి ఇళ్లు కానీ ఇంటి స్థలాలు కానీ మంజూరు చేయకపోవడం దారుణమని పేర్కొన్నారు వీరికి కట్టిన నగదు వెనక్కి ఇచ్చేసి ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పులి పంజ ఈ వైసీపీ నేతల మీద ఏ విధంగా ఉండబోతుందో మీరు రుచి చూడక తప్పదు 
ఖచ్చితంగా మీరు అన్నటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో బేషరతుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్యక్తిగతంగా అన్న మాటల్ని మీరు వెనక్కి తీసుకోవాలి మీకు దాతృత్వం ఉంటే మానవత దృక్పథం ఉంటే వెళ్ళి కౌలు రైతుల్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు మద్దతుగా నిలిచి మీ వంతు సాయం మీరు అందించండి ఇదే గుడివాడ అమర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మెప్పు కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారితో టికెట్ తెచ్చుకోవడం కోసం ఆయనతో ఫోటో దిగడం కోసం పడిన తాపత్రయం ఇది ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడేది అంటే మంత్రి అయిపోయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంత్రులందరూ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజల కోసం ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వ్యక్తిగతంగా దూషించిన పనిగా పెట్టుకున్నారు జన సైనికులందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు సౌహృదంతో ఉంటారు పేద ప్రజలకి రాష్ట్ర ప్రజలకి అండగా ఉంటారు అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతారు అంతే తప్ప ఆవేశంగా లేకపోతే మీలాగా అవినీతి పరులలాగా లేకపోతే మీలాగే సూచించినట్టు ప్రజలు ధనాన్ని దోచుకునేలాగా జన సైనికులు ఎవరో ఉండరు చాలా ఓపిక్గా ఉన్నారంటే రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పులి వేటాడబోతూ ఉంది ఖచ్చితంగా ప్రజలు పట్టం కట్టబోతూ ఉన్నారు జనసేన తరఫున ఉన్నారు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి గుడివాడు అమర్ కాదు అదీప్ రాజ్ కాదు ఎవరో ఆయన ఎవరో ఏం పేరు ఆయన పేరు కాగా ఆయన గోవర్ధన్ రెడ్డి అంబట్ రాంబాబు ఏ గంట మంత్రి ఆయన మాట్లాడటం పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి వ్యక్తిత్వం లేని మంత్రులు ఇవాళ కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారి మెప్పు కోసం మాట్లాడడం కాదు మీరు అవసరమైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు దారిలో ఆయన స్ఫూర్తితో మీరు మంచి పనులు చేయండి ప్రజలకి పక్షాన ఉండండి ఈ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి స్టార్ కేఫ్ రెస్టారెంట్ ను విశాఖపట్నం బీచ్ రోడ్ లోని పాన్ రంగాపురం డౌన్ లో బిగ్ బాస్ ఓటీటీ ఫేమ్స్ రెవెంత్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ రెస్టారెంట్ ను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు కాంటినెంటల్ ఫుడ్ కోరుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఎంపిక అవుతుందని పేర్కొన్నారు రుచికరమైన ఆహారం కోరుకునే ఫుడ్ ఈస్ ఒకసారి ఈ రెస్టారెంట్ ను విజిట్ చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ వస్తారని తెలిపారు కాంటినెంటల్ ఫుడ్ కు ఈ రెస్టారెంట్ కేరాఫ్ అడ్రస్ కావాలన్నారు ఈ రెస్టారెంట్ అతి తక్కువ కాలంలోనే ప్రజల ఆదర అభిమానాలు చూరగొనాలని ఆకాంక్షించారు విశాఖపట్నం అంటే తనకి ఎంతో ఇష్టం అన్నారు షాప్ యజమాన్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ ఈ రెస్టారెంట్ లో ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి కాంటినెంటల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనగా ఎగ్ ఆమ్లెట్ చీజ్ ఆమ్లెట్ శాండ్విచ్ వెజ్ శాండ్విచ్ సలాడ్స్ లభిస్తాయన్నారు బర్గర్ పిజ్జా పాస్తా సలాడ్ స్టీక్స్ ఇంగ్లీష్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అర్బిక్ ఫుడ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపారు చైనీస్ లో మెమోస్ నూడిల్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ లభించనున్నారన్నారు ఓ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇవాళ మీ కెఫేని లాంచ్ చేయడం అండ్ ఆంబియన్స్ అంతా కూడా చాలా నచ్చింది ఇలా అవెంజర్స్ ఈ లుక్ అంతా పెట్టి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ స్పెషలీ వైజాగ్ అంటే చాలా స్పెషల్ అండి నాకు ప్రతిసారి ఏ ఈవెంట్స్ ఉన్న ఇక్కడికే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది వైజాగ్ పీపుల్ అందరు కూడా చాలా స్వీట్ అనిపిస్తుంది నాకు దిస్ ఈజ్ లైక్ మై సెకండ్ హోమ్ అండ్ ఇవాళ ఈ కెఫేని లాంచ్ చేయడం ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ బీచ్ రోడ్లో చూసుకున్నట్టయితే కొత్త కొత్తగా అనిపిస్తుంది నాకు ఈ ఫ్రెష్ లుక్ ఉంటుంది చూసారా అలా అనిపిస్తుంది అండ్ స్పెషలీ ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటి అంటే కాంటినెంటల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట సో ఇవాళ రోజుల్లో అందరు కాంటినెంటల్ బ్రేక్ఫాస్ట్కే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతుంది ఈ కెఫే అండ్ రెస్టారెంట్ కూడా అండ్ చూసుకున్నట్టయితే ఫుడీస్కి చాలా చాలా నచ్చుతుంది అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ విజిట్ చేస్తారు నాకైతే స్పెషల్గా ఈ లుక్ చూసుకుంటే చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది ఏ హడా and uh, this we have a brand in all over in india especially in pune and uh, uh, mumbai and we are launching in vizag and this is a specialty cafe which have continental food and chinese uh, is our strength and we have good varieties of uh, continental breakfast and good coffee and we have wide varieties of mocktails and also shakes so i hope all of you will enjoy the and have a great fun on the beach and have a stunning look of beach from our restaurant Thank you. Thank you. Yeah, my name is Ahmad, Sheikh Ahmad. I am the owner of this restaurant. Sir, okay. what is the timing, sir? Our timing is uh, we will open for the breakfast from 7 a.m. And uh, the breakfast will be served up to 11. After that, we have a regular menu starting from 11.30. Okay. So, uh, the, in the menu, we have wide varieties of appetizers and um, salads, soups, and also uh, KFC-style uh, fried chicken concept is there, burgers, pizzas, pastas. and also 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై రాష్ట్ర పరిశ్రమల ఐటీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ విమర్శలు చేయడాన్ని జనసేన నేతలు ఖండించారు విశాఖ డాబా గార్డెన్స్ విజయ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో జనసేన నేతలు కోన తాతారావు బొడ్డేపల్లి రఘు సుందరపు విజయ్ కుమార్ పసుపులేటి ఉషా కిరణ్లు అమర్నాథ్ పై తీవ్ర స్థాయిపై విచ్చుపడ్డారు ఈ సందర్భంగా జనసేన పిఎస్సి సభ్యులు కోన తాతారావు మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించిన మంత్రులు కొడాలి నాని ఆల నాని పేరు నానీలు ఎక్కడ ఉన్నారో అమర్ గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నారు విమర్శలు చేసే ముందు మీరేంటో తెలుసుకోవాలన్నారు అవకాశవాద రాజకీయాల నుంచే వచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నారు డాక్టర్ సెల్ చైర్మన్ బొడ్డేపల్లి రఘు మాట్లాడుతూ ఉన్నతమైన భావాలతో చేసేవి రాజకీయాలని వైసీపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రులకు స్వేచ్ఛ లేదని స్వేచ్ఛ లేని మంత్రులు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు ఒక పాలేరు బ్యాచ్ వచ్చి వెళ్లిపోయి మరో పాలేరు బ్యాచ్ వచ్చిందని ధ్వజమెత్తారు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా పరిశ్రమల గురించి పట్టించుకోక వ్యక్తిగత విషయాలపై మాట్లాడడం తగ్గదన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ పై విమర్శలు చేసే ముందు అమర్ అదీప్ రాజులు తెలుసుకోవాలని హితవు పలికారు నానీలు పేరు నాని కొడాలు నాని ఇంకా కొంతమంది విమర్శించడం ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాళ్ళకు వాళ్ళ ఇవాళ ఎక్కడున్నారో అర్థం చేసుకోవాలి మీరు కూడా ఉందాతనంగా వ్యవహరించాల్సి పోయి వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం మంచిది కాదని ఎత్తు చెప్తా ఉన్నాం మీ నాన్నగారు పనిచేశారు వారు గర్వంగా గౌరవంగా పనిచేశారు ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చి వ్యక్తి అని చెప్పి మీకు అనకాపల్లిలో ప్రజలు ఓట్లేశారు ఆ వాళ్ళు ఏం చెప్పావో అనకాపల్లిని అందాలపల్లి చేస్తాను అన్నారు ఇప్పుడు ఏం చేసావు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రవర్తన కానీ ఆయన తాలు వ్యక్తిగతం కానీ అంతా రేణు దేశ గారికి తెలుసు మాజీ భార్య కానీ మాజీ భార్య గారు పూణేలో ఉన్నారు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చావా అమర్నాథ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిద్రపట్టట్లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిరుగుతుంటే అందుకు మాజీ భార్య పవన్ కళ్యాణ్ గారు భార్య రేణు దేశ గారు పూణేలో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చావా లేకపోతే కళ్ళు కలిసి చెప్పింది ఆవిడ ఆయన వ్యక్తిత్వ విధాన్ని మీరు వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీకు కూడా మీ వ్యక్తిత్వం ఏదో గుర్తు చేసుకోవాలి మీ అమ్మ తెలుగుదేశం పార్టీ నువ్వు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్పొరేట్ అయ్యావు నువ్వు వైసీపీకి వెళ్ళావు మరి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అని ముందు మాట్లాడే ముందు మీ గతం కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు కూడా అవకాశవాద రాజకీయాల్లో మీరు పుట్టొచ్చారు అవకాశవాద రాజకీయాల ద్వారా మీరు నాయకులు అయ్యారు అంత మాత్రాన మీరు ఉందా తన మర్చిపోయి మాట్లాడడం మంచిది కాదు లారీ కదలాలంటే క్వారీ నుంచి కప్పం కట్టాల్సింది అనకాపల్లో ముందుగా ఈరోజు రాజకీయాలకి డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం వైసీపీ పార్టీకి ఎంతన్నా ఉంది ఎందుకంటే రాజకీయాలు చాలా ఉన్నతమైన భావాలతో చేసే రాజకీయాలు అట్లానే మంత్రివర్గం అనగానే గత ప్రభుత్వాలు ఆ హుందాతనాన్ని చాటి చెప్పినప్పుడు మరి వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక మంత్రికి విలువ లేదు మంత్రులందరికీ ఒకే మాట అండి మీరు స్వతహాగా పాతిక లక్షల రూపాయలు చెక్ సంతకం పెట్టే మీకు ఆ స్వాతంత్రం ఉన్నప్పుడు మీరు దయచేసి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలి మీరు ఎవరో స్క్రిప్ట్ రాసిస్తే మాట్లాడడం తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అన్నారు ఆయన ఎంత అనర్గలంగా ఏ సమస్య మీద మాట్లాడగలరో మీలో మీ నాయకుడిని కానివ్వండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు కనీసం ఒక లైవ్ ప్రెస్ మీట్ కు వచ్చే పరిస్థితి ఈ రోజు కనిపించట్లేదు రూముల్లో కూర్చొని రికార్డెడ్ రికార్డెడ్ న్యూస్ అంతా న్యూస్ కి ఇవ్వడం ప్రజలకు చెప్పడం కానీ లైవ్ లో ఏ పాత్రికే మిత్రుడు ఏ ప్రశ్న అడుగుతాడని దినదినం భయంతో బతుకుతున్నారు ఈ తరుణంలో అమర్నాథ్ గారి వయసు ఏంటి ఆ పక్కన కూర్చున్న అదీప్ రాజ్ గారి వయసు ఏంటి అదీప్ రాజ్ గారు బహుశా సినిమాల్లో పనిచేయాలని ఏమన్నా ఆయనకి ఆశగా ఉందేమో ఎందుకంటే ప్రతిసారి పవన్ కళ్యాణ్ తిడితే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పవన్ ప్రొడ్యూసర్లు ఎవరైనా ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇస్తారనేమో ఏ మాట మాట్లాడినా పవన్ మీ స్థాయి ఏమండి ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి అదీప్ రాజ్ గారు అమర్నాథ్ గారు మీ స్థాయి మర్చిపోయి మీరు ఎప్పుడు వ్యవహరించకూడదు ఎందుకంటే మీరు చిన్న పిల్లలు నాలుగు పదులు నిండుకున్నానే మీకు మంత్రులు వచ్చాయంటే సంతోషపడండి ప్రజలకు ఇంకా మీ మీ మిగిలిన రాజకీయ జీవితం ప్రజలకు ఎలా సేవ చేయాలా అని మీరు ఆలోచించను కానీ మీరు మీరు వారం రోజుల క్రితం మీరు ఏదైతే మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకున్నారో తీసుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీల్లో యాక్సిడెంట్లు మీరు చూశారు ఆరేడుగురు చనిపోవడం ఇబ్బంది పడడం వీటి మీద మీరు ఏదైనా కావాలంటే ఒక కమిటీ వేసి వీటి మీద మీరు ఫ్యాక్టరీలకి ఫ్యాక్టరీలు అన్ని వాళ్ళకి ఆ నామ్స్ అన్ని కరెక్ట్ పాటిస్తున్నారో లేదో చూసుకోవాలి కానీ మీరు వచ్చి ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎందుకంటే అంత ఇమేజ్ ఉన్న మనిషిని మీరు తిడితే మీకేదో మైలేజ్ పెరుగుతాయని మీరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ ప్రజలు ఖచ్చితంగా